السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العلي العظيم الصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لا تطلبا عند المهيمن منزلا إن كنت تطلب عند ناس منزلا يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان نيري الله عندما حتى يا انوغرهم كوندو اي بروسستمايا ناتل مهانا يا محمد سيد الشريف المدني قدس الله سره مهانا برغلي أنا اسمري كانوا مهانا برغل يبدأ أنجي بسر من قولنو يندل سندوشا برغلي بيكانوا أدوان البهر جيب Mahaan bergerak di peril, ibu dan anak kuno, daerah alam, dini, samudra benggal, peribosi pikan, anjir sedulur ikal, naranu berar ula, rosin de bagamai, anak kuno, ini mada perbasaan perempuan, daerah alam, pandi dan marum, segi dan marum. Ini beri ayam negel lodo, samsaeri kirim, sani dengan dari gerhi kirim, elam cahid turun. Allah taala nama kita ini perwatan negel elam, Allah perintah perta salihah ayam elai. Nampil nampun sahagari gel nampun perwati kundu beril nampun Allah kabul cium marak. Ini mahata ay peribadi kundu dia terani kundu thayra alam, valendi germaru, nanti garu, dinda perwatan garu. Kemudian orang orang, pandit orang orang, mumin orang orang, semua orang itu malah hati, semua khairun dan badil orang orang turuk marah. Surat tu kalian, 
ഇഹലാസില്ലാത്ത അമലുകൾ നിഷ്ഫലമാണ് ഈ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഹലാസില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇന്ന് അള്ളാഹു തായാല നല്ലവനാണ് അവൻ നല്ലത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം സ്ഥാനമാനമോ കാര്യലാഭമോ മറ്റേതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു പോയാൽ അത് നമ്മേക്കാൾ നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാനോ ചതിക്കാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായും വണക്കം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം തനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമെ മറ്റൊന്നിനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു താല അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനോ സ്വീകരിക്കുന്നവനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയണം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനിങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ നമുക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് വേറെ ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മെക്കാൾ നന്നായി അറിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്ത വേറെ ഏത് കാര്യം കൽവി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതറിയാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബുഖാരി നമ്മൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ആദ്യമായി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണുന്ന ഹദീസ് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സ്വീകാര്യത അത് ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവനവൻ കരുതിയതാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആരാണോ സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് കുടുംബം വിട്ട് സമ്പത്ത് കൈയൊഴിച്ച് അതാ പുറപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഹിജറയാണെങ്കിലും ശരി അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളം ദർഗയുടെ സമീപത്ത് വാതു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വരവാണെങ്കിലും ശരി വിനീതനായ എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത് ഈ വരവാണെങ്കിലും ശരി ആര് എന്തും വിട്ടുകൊണ്ടാണോ പുറപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണോ മനുഷ്യൻ കൈപടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ 
فهجرته إلى ما خاجر إليه فهجرته إلى الله ورسوله الله وينيم رسول النيم تربتي آه ودهش تودو غودي يند كايري تنو بربطو آه تربتي الله تعالى نلقوم إني أرنجيلوم دنيا بندا كايري لام بتنو وندي بانو هذا برايان ويرني بندا مسلياري أيا له بندا دي وايل غريني بوم بو إترا سنجي كتنام آه سنجي كتان وندي آنو بندا دي ألا كي لاند غلال لام إنك كان بيرني تنيل كلام إلا أرو إنك كاي بدي كلام Ella apa rumah mana bukan ini kanam? Jangan orang beli perasaan kepada anak itu jangan lupa raya kanam. Anak orang ke mana ada rikanam? Indah foto apa terdetil beranam? Fakta semua flexi board itu tuh kanam? Ini ke suaga dan beraya kanam? Ini ke nanti beraya kanam? Ini Ella apa rumah bukan ini kanam? Ini ni berindi anak orang beli dalam musli hari mana tu? Beli kelakar berindi mana ber? Jangan murus ribu itu undi. Indah beraya anak orang mana tu? Rusin de peribadi, Sangat de pichi perwati kau nda valentier mar, Nyan valentier ay chundi, Indu parayan ano, Sangat de pichi nda Sangat agar perwata agar, Neda akal, Agen e uru uru teru, Nyangal ano de Sangat de pichi di, Nyangal ano de nade tiye di Indu parayan ano, Ingen e uru uru terde i manas siru lada mudu enum, Allahu arion nda bena e dekun de tenne. दुनिया विंड कार्य लाभ तीनों स्थान मान तीनों अविम्रतिनी अंगी हो हाँ अलग इल विवाह अंगड़ का अनुदेशिक नोरु विवाह तीनी वंडियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगलंगन परायन कारणम निंगल करिया मक्कील दिन नाडम बीडम मिट्ट बोय सहाय बिगल Walaupun perayaan seperti itu, anda anak baru naik mudik mudik pergi turun dari Madinah ini, apa yang nasi minyak itu walau ada perayaan senggalan ibu bici turun, sendam naik mudik mudik baru pergi dari anak pala ayam yang jadi dah naik, satu kali nak marah dengan orang dan orang wah hamil lihat di mana anak, anggana pogan nasi minyak itu Allah binat trup tilat cemet cemun dari pergi baru. हबीबा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दंगला तुरुप तीले छम में चुंड बोया वर वल्लाहु रसूलु अहक्कु इयुरुनु हो अल्लाह की विंदे परितमान संबादी के अंडे दी बसुरुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दंगला परितमान संबादी के अंडे दी कुरान दु परन्नी टुंड अंगने अल्लाह की विंदे परितम ले छम Hijrah boleh al, ummu kayi sejenda parah itu urus triye, bivahan gari kian sahdi kum, nadi mudi mudi boleh al, as triye bivahan gari kian sahdi kum, yenna uru lecche mungudi manusiru desi ciboye pol, Subhanallah, manusiru ladu noki bai kian parayan gari unna mahana ya Muhammadur Rasulullahi. صلى الله عليه وسلم كبيا قد الله مستوبين بوله كانم نانين له قلب غم من نور بخمان بطا غوث الله ضمهي دين عبد القادر الجيلاني قد صلى الله صره الذي تنغل النبي الله قد سميت النبي صلى الله عليه وسلم تنغل بيرة كتقل للور وكديان ஒரு பரதானப் பட்ட செய்யிதான் அவடுந்து நிபி சல்லலாகு ஏலையி வசல்லம் தங்கள் அனந்தரக்காரில் பட்ட பரகல்பனாய பண்டிதனான் ஆமானாய கவுதுல் அலம் வகித்தி நப்துல் காதிரில் ஜிலானி அத்த சல்லாகு சர்ரகு லதீத் தங்கள் என்னே பீடிச்சோர் ஆரும் பேடிக்கண்டா Enne pidi corki, nyan kawalen nover. Enne pidi cebere bay padan dah dila, muri di tamas sekbi, wakun bi awat qab, ahmi kafid dunia. 
ويوم القيامة الله من برتم لتشم تشوندي اندى كودا نركو نورارو ابر كان مريدا مارن برينا نغل كريم اللو مهانا يا وحسلا مرضي الله من من دارانا تريترن غلو سمبا غلو مريكو نبه جا ابه جيل تن نغل كان مركان مريدا برينا اديب اصبرنا سكا مع الذين يدعون ربهم بالغدات باللاشي يريدون وجهه يريدون وجهه الله من برتا ماتر مدسي جوندا نالا برا يا نالا كودا كودا نبر نالا برا كودا نبر نبر نالا برا كودا جيبي كودا نبر نالا برا كودا سالكر مغالي لالا نبر 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 يريدون ان نبعدك تلنا نريد ان نبعدك من 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 تلنا نريد ان نبعدك أدلنا مريد المار مريدي تمسك بي نهي أنه مرغة پڑکنا يندان أنه مرغة پڑکنا مند برنا لدينا ارثم سبحان الله محيدين شيخ دنگل دي چومل لنگنا مرثي پڑکنا يندانو ألا ألا أدو سكوتر نميل پوغم بران سكوتر نميل پوغم بو مني لولا لدى مشوبلين دمي رمتي بدي بكير لوني عطر ديوم ادبولا مهيدين شيخ دنال لشوبلي بدي كنا من اللو ادني ارثم مريتي من تمسك بسنتي يندى سنت مرغا بدي تعال فله مية تودي سيد ابن نور سيد ان تكوني عند النبي صلى الله عليه وسلم أدا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وعترتي إنجن يكب على ريبورت غلوم حديث لله نبي صلى الله عليه وسلم دنقل برنو نقل قرآن مرغة پڑکنا يند چريا مرغة پڑکنا هذا هو الأهل بيتين ويترتين 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 مرشي ناني ادو روتيلان سنجري كندا ناني ادو روتان 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 ادو أدخل السنة والجماعات من بريان، أدي شريعة من دودر من بريان، بريسو تماي إسلامي كشريعة تلنا رالبوم بدي جلي كاده، بندى دن ما أرا بورنا ما ينسيري جوند، الله بينا بيحبرنا بندى دن ما أرا بورنا ما ينسيري جوند، صلاة بردى بيجوند، قرآن هو بردى بيجوند، ما دا أبدا كلود بلي آدب غاني جوند، أهل واسيل كن ألمج إيد جوند. كودم بابندم شرطه وندى نابو وندى ايبت بريا دى نميمة بريا دى يشني بريا دى بيشني بدوتا دى انا بشم سمساري كادى كندى وندى هرامي لكى نوكادى كادى وندى هرامي كل كادى سبحان الله الله بهمان اتى ودنى يمني كادى 
അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ള സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മപരമായി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പകർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് മാർഗത്തിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏത് മാർഗമാണോ വരച്ചു കാണിച്ചത് അത് നന്നായി മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവനാകുന്നത് അതാണ് എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ എന്നോവർ അവര് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ും അവരെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടും ആഹൃത്തിലും ഞാൻ അവരെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും പക്ഷേ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കണം അതല്ലേ ശരിയായ മുരീത് മുരീതി നീ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉറപ്പിച്ചോളണം എന്റെ വാക്കിൽ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ചോളണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനെ പറയൂ എന്റെ റബ്ബ് വിരോധിച്ചതേ വിരോധിക്കൂ ഞാൻ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതും അറിഞ്ഞതും മാത്രമേ പറയൂ അതുകൊണ്ട് നീ ശരിക്കും എന്നെ ഉറപ്പിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ദുന്യാവില് നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ആഹ്റത്തിലും നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ആരാ പറയുന്ന സുബഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥാനമുള്ള മുറബിയായ ഷെയ്ഖ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾക്ക് മഹാനവറുകളെ ചതിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവീനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകം എന്നോവർ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട എന്നെ ചതിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരും വരണ്ട മനസ്സിലുള്ളത് കണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വായിച്ചു പറഞ്ഞ ധാരാളം ചരിത്രങ്ങളിലേ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എത്രയോ സ്റ്റേജുകളിൽ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം തങ്ങളുടെയും കൂടി വലിയ ഗുരുവര്യരല്ലേ നേതാവല്ലേ ഉപ്പാപ്പയല്ലേ ഏത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഏത് ാണെങ്കിലും ശരി ഏത് ഔലിയാക്കളാണെങ്കിലും ശരി ഏത് അമ്പിയാക്കളാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാരും ചൊല്ലിക്കൊരു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നീലംപാറ ഇവിടെ വയത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ കാറിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാല് താഴ്ത്തിയിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്ര അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ നിന്നൊരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം കാഞ്ഞങ്ങാടിന് അടുത്ത് പള്ളിക്കരക്കാരനാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരേ ഇരുത്തും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇടക്കിടക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ഒരണ്ടി ചവിട്ടടി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സലാ ചെയ്യാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ നല്ലതാ രണ്ടു നിലക്കുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടിയാൽ നല്ലതാ ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം വേണം ആത്മാവിനും ആരോഗ്യം വേണം വയത് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രൈവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും വേണോ 
നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ നീക്കുകയും വേണോ ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ജീവിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കി പറയാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും അള്ളാഹു നൽകി എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെ അറിവും എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ അറിവും അതെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആ കേന്ദ്രം തങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പവർ പറയണോ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കി പറഞ്ഞ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ നിസ്കാരവും നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തിയും എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല എനിക്കത് നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നോക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നോക്കേണ്ടത് സുജൂതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് മനുഷ്യന് മനസ്സിന് ഭക്തി കിട്ടാൻ കാരണവുമാണ് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അതേ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസിരിയാര മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് കൊത്തുബോധുമ്പ ഹത്തീബിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് നിക്കാഹ് നടത്താൻ വേണ്ടി അമ്മോശനും പുതിയാപ്പിളയും ഇരുന്നാൽ മുഖത്താണ് നോക്കേണ്ടത് നിലത്തോട്ടല്ല അതേപോലെ അതേ പുതിയാപ്പിൾ അമ്മോശന്റെ മുഖത്താണ് നോക്കേണ്ടത് അത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീബന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ കാതിമാര് നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ നല്ലതാണ് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാ നല്ലതാണ് നമ്മളൊരു സാധനം വിൽക്കുകയും കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആയിരം മുറുപ്പിയൊക്കെ ഇത് ഞാൻ വിറ്റൂന്ന് തല തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണോ ആയിരത്തിന് വിറ്റൂ എന്ന് പറയേണ്ടത് അല്ല നേരത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആയിരത്തിന് വിറ്റൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ പറയേണ്ടത് അല്ല മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാതിമാർ അതൊന്ന് ഉണർത്തിയാൽ നല്ലതാണ് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണമെന്ന് ഉണർത്തിയാൽ നല്ലതാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തരുന്നത് നല്ല നിലക്ക് നീ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലക്ക് ഇങ്ങ് വിട്ടൊഴിവാക്കി തരണം ശല്യം ചെയ്യരുത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എനിക്കാഹ് തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്തുക്കളെ വേറെ പഠിച്ചു വെച്ചാ നല്ലതാണ് കെട്ടിട്ട് നീ കുടുങ്ങേം വേണ്ട ഏ ഒഴിവാക്കലേ നിർത്തുള്ള നല്ല ഒഴിവാക്കി തരിക എന്നെ അല്ല ഏ എന്നെ കെട്ടിച്ചിട്ട് ഞാനും എന്നെ ഇറങ്ങാറാക്കോന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിക്കോന്നില്ല സുബാനല്ല അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അല്ലേ ഉള്ള എല്ലാ കള്ളക്കേസും പുതിയാപ്പിള്ള മേലിച്ചിലെ കമ്മോച്ചന്മാര് കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുതിയാപ്പിള്ള തിരിച്ചു കേസ് കൊടുക്കുക ഈമാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ തെക്കും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എല്ലാ കള്ളക്കേസും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാണ് അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇനയാ നിനക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു നിക്കായി തന്നു അത് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കബിൽ തുനിക്ക ഹാ അതും മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈ സാധിച്ചിൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞതാണ് മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുപ്പിക്കേണ്ട കുറെ ബാപ്പാരും അതുപോലെ പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങളാരുണ്ട് അവരും ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ തന്നെ പെട്ട പലർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ കാണാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല മുന്നോട്ട് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ പിന്നെ കാണൂല 
അതുകൊണ്ടല്ലേ കാറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് തിരിഞ്ഞോക്കിയിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല തിരിഞ്ഞോക്കിയിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കബറിലെത്തും അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നോട്ട് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ അറിയണം ഏത് വണ്ടി വരുന്നു എന്നറിയണം അതിനല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോ പിന്നിലുള്ളതും കൂടി കാണും അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളെ നിസ്കാരം എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല നിങ്ങളെ ഭയഭക്തി എനിക്ക് അവ്യക്തമല്ല ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെ പിന്നിലും കാഴ്ചയുണ്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ പിന്നിലുള്ളവരെയും കാണാം കഴിയൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നിലുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി പോലും എനിക്കറിയാം സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ പറയണോ മഹാനായ കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളാളത്ത് നടക്കുന്ന റൂസ് അവിടുന്ന് കാണുന്നു അവിടുന്ന് അറിയുന്നു അവിടുത്തേക്ക് സ്ഥലവും സമയവും വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹരീസ് സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉള്ളതാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഹരീസ് കാണാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സിറാജുൽ ഹുദയിലെ മുത്തല്ലിമിങ്ങൾ കോതിക്കൊടുത്ത ഹരീസാണ് ഒരാളൊരു പശുവിനെ ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അദ്ദേഹം പശുവിന്റെ പുറത്തങ്ങ് കയറി പശുവിന്റെ പുറത്ത് കയറി സംസാരിക്കുമ്പോ പശു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടതല്ല പശുക്കളെ പഠിച്ച് പുറത്ത് കയറി പോകാനല്ല അത് കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിനും പാലിനും അതുപോലെ മാംസത്തിനും അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിനും പുറത്ത് കയറി പോകാൻ ഒട്ടകവും കുതിരയൊക്കെ ഇതിനെ ഞങ്ങളെ ഇതിനു വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടല്ല അപ്പൊ സഹേബത്ത് ചോദിച്ചു പശു സംസാരിക്കുകയോ അവര് അവരെ കാലത്ത് ഈ ടൈപ്പ് റിക്കാർഡും സി ഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലാ അന്ന് മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജീവനില്ലാത്ത ഈ ടൈപ്പ് റിക്കാർഡും സുബാനുള്ള ചെറിയ ഒരു നഖം പോലത്തെ സാധനം ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് അത് തന്നെ ഇത്രേ ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും രണ്ടു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വയത് പറയാം ഈ മെമ്മറി കാർഡ് ഒരൊറ്റ നൃത്തത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ വയത് പറയാം അങ്ങനത്തെ കാലാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് പശു സംസാരിക്കാൻ തന്നെ വലിയ അത്ഭുതാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ബക്കറത്തുന്തക്കല്ലമോ പശു സംസാരിക്കുകയോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ മറുപടി ആ സദസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത രണ്ടാളുകളാണ് പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കറും ഉമറും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ രണ്ടാളും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാസ്ലമക്ക് സദസ്സിലുള്ളവരെ മനസ്സ് മാത്രല്ല വേറെ നാട്ടിൽ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും ആ നിലക്കുള്ള അറിവും കാഴ്ചയും അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുള്ള നേതാവാണ് മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് വന്ന പലരുമുണ്ട് അതിന് ശേഷം വന്നവരുമുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വന്നവരുണ്ട് ഓ സഹോദരിമാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഉമ്മുസലമ ബീബി റതി അള്ളാഹു എൻഹാ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ശത്രുക്കൾ ശല്യം ചെയ്തില്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ശത്രുക്കൾ പറിച്ചില്ലേ ഭർത്താവിനെ മാത്രം മദീനയിലേക്ക് അയച്ചില്ലേ മഹതി എത്രയോ ദിവസം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചില്ലേ 
എന്തിനും ആടും വീടും വിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രയാസപ്പെട്ട് ഹിജറ പോയവരോട് ഇരിക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം ഹിജറ പോയാൽ ഉമ്മു കൈസന വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു ഹലാലായ കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ കരുതി പോയി ഹലാലായ ഒരു കാര്യം തെറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കൽ അതെ ഉറൂസിന് പോയാൽ ഉറൂസിന് പോയാൽ അവിടുന്ന് ചന്തയെന്നൊരു സാധനം കൂടി വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതാ ചന്തയിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്ന ആണുങ്ങളില്ലേ സുബാനല്ലാ അത് ഹലാലായ സംഗതിയല്ലേ ഒരു വള വാങ്ങിയാൽ എന്താ പെണ്ണുങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹലാലായത് വാങ്ങിയാൽ എന്താ പക്ഷെ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി കലർന്നുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടും കൂടി കലർന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യല്ലേ ഉമ്മമാരെ ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സദസ്സിലും പങ്കെടുക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ അത് അതാ നല്ല കാര്യമല്ല അപകടം പിടിച്ച സംഗതിയാണ് അപകടം പിടിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്ഥലം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുരുഷന്മാരുള്ള മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളുള്ള മേഖലയിലേക്ക് പുരുഷന്മാർ കയറാനും പാടില്ല അതെല്ലാം അതിന്റെ ആതാപുകളാണ് ബി വി ഐസ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സിആർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് ാണ് അവർ രണ്ടാളും മാത്രം കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ എന്റെ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല കാരണം അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നെന്റെ ബാപ്പയാണ് അവർക്ക് എന്റെ മുഖം കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവരെ സമീപത്ത് പോയി ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവരെ കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നാൽ മഹാനായ കൂടി അവിടെ മറവ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം പൂർണമായി മറക്കാതെ ഞാൻ ആ സിയാറത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം കബറിൽ കിടക്കുന്ന അന്യപുരുഷനാണല്ലോ അന്യപുരുഷനായ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്നെ കാണാൻ വകുപ്പുണ്ടാകരുതല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കട്ടെ കബറിലുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമർമുൽഹത്താബിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരായ ഒരു വ്യക്തി കണ്ടാൽ അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പവും വരാനില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആഹൃ സമാനിലുള്ള യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സുബഹാനല്ല യുവാക്കളോട് കൂടെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആളല്ല ഭൂമി ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളുമുള്ള പുരുഷന്മാരെ സമീപത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ പറ്റാത്ത പണിയല്ലയോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് അനുവദിക്കാത്ത നിലക്കാരും മഹാന്മാരെ മക്ബറിൽ വരരുത് അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത നിലക്ക് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തേക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്ത വേറെ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ കാര്യലാഭമോ സ്ഥാനമോഹമോ ഇഹ്ലാസില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളോ നമ്മളെ കൽബിൽ ഒരു സൽക്കർമ്മം കൊണ്ടും വന്നു പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമേ അതാണ് ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഹരീദ് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പ്രസംഗം അതാ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തം കരുതി ആരാണോ ഹിജറ വന്നത് നാടും വീടും വിട്ട് വന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും പൊരുത്തമാണ് അതേ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാഭം വെച്ചുകൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചോ അഭിമ്രയത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന നിലയ്ക്ക് വിവാഹം ഉദ്ദേശിച്ചോ വല്ലവരും നാടും വീടും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഹിജിറക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെയും തങ്ങളുടെയും പൊരുത്തമല്ല പ്രതിഫലം 
മറിച്ച ആ കാര്യ ലാഭമാണ് ആ വിവാഹം നടക്കലാട് സുബാനല്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇഹ്ലാസിനെതിരായ തെറ്റൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ഹലാലാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പോകേണ്ടുന്ന ഹിജറ അതിൽ മറ്റൊന്ന് കരുതിയപ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തിരുത്തുകയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ആ പൊരുത്തമുള്ളവർക്കാണ് ദുന്യാവ് ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് തന്നെയാണ് ആഹ്റൻ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഇന്നല്ലതീനെ അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളെ റബ്ബ് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകൾ പിന്നെ നേരെ ചൊവ്വേ നടന്നവർ അവർ ഒരു ഹറാമിനും മരുകൂലിക്കുന്നില്ല ഒരു ഹറാമും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവരതാ ഒരു ഉജൂപം കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല ഒരു സുന്നത്തും അവഗണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സമീപത്ത് മരക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്ത് ചെയ്തില്ലേ അതെ എന്റെ മുരീതാരും നരകത്തിയിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മാലക്ക് പറഞ്ഞവർ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുലിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളഹനെ പൂർണ്ണമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും നരകത്തിരില്ല എന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാത്മാരുടെ സമീപത്ത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും അല്ല പറയാണ് അതെ നേരെ നേരെ ഇസ്തിഹാമത്തോടെ നടന്നവർ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ ഇസ്തിഹാമത്ത് ഞാൻ പറയണോ ഇന്ന് കള്ളത്തരീഖത്തുകാരുള്ള കാലമാണ് വ്യാജ ശൈഖന്മാരുള്ള കാലമാണ് ഇതാഹൃസമാനാണ് അന്യ പെണ്ണ് വന്ന് കൈപിടിക്കുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശൈഖന്മാരില്ലേ അന്യ പെണ്ണ് വന്ന് കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുമ്പോ ആ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് സ്വന്തം കൈ കൊടുക്കുന്നവരില്ലേ സുഹാനീം മീശയും മുളക്കാത്ത കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ശഹുവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഞാനും വലിയ ശൈഖാണെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ വ്യാജന്മാരില്ലേ അവരെയൊക്കെ മഹാനമയ കണക്കിന് കശക്കിയിട്ടുണ്ടോ നീ തീയിന്റെ മേലെ തീ കത്തിക്കുന്നവനാണ് നീ ഞാൻ വലിയ ശൈഖാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നീ അതാ ശഹുബത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണെന്ന് മഹാനായ മഹീദീൻ ശൈഖ് നീ അള്ളാഹു അത്തരത്തുള്ള വ്യാജ ശൈഖന്മാരെ കണക്കിന് കശക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അതാ നീ അന്യ സ്ത്രീകളെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അന്യപുരുഷ അന്യരായ സ്ത്രീകളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ നീ അതാ കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കേടോ നീ തീയിന്റെ മേലെ തീ കത്തിക്കുകയാണ് നീ ശഹുവത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നിനക്ക് തെക്കുവയല്ല വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അവലിയാക്കളെ വഴിയിലല്ല നീ കടക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ശൈത്താന്റെ വഴിയിലാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇസ്തിഹാമത്താണ് ഇസ്തിഹാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നടക്കലാണ് അല്ല കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നീങ്ങലാണ് അടുത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ല മൂന്ന് പരിപാടി ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പരിപാടി ആളുകളെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഏറ്റതാ അപ്പൊ ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഇവിടെ വരാൻ വൈകിപ്പോലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിക്കൂടെ സുബാനല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് ഹലാലാവോ അത് ഹലാലാവോ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണ്ടേ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാലാവോ സുബാനല്ല അപ്പൊ ഹലാലല്ലാത്ത പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇസ്തിഹാമത്ത് വേണം ഏത് വിഷയവും നേർക്ക് നേരെ ചെയ്യണം എവിടെയും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇസ്തിഹാമത്തോടെ നടന്നാൽ 
അവരുടെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുമെന്ന് അത് ജീവിത കാലത്തും ഇറങ്ങും മരണത്തിനു ശേഷവും ഇറങ്ങും മരിക്കുമ്പോഴും ഇറങ്ങും വെറും മരിക്കുമ്പോ മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് മലായിക്കത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലാത്ത ഹാഫു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഏത് സംഗതി വന്നാലും അല്ലാത്ത ഹാഫു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകേണ്ടതില്ല കാരണം ഇവിടെ ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അതിനൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണമാണ് ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അതിന്റെ പേരിൽ ദോഷം പുറത്തു പോകുന്നതാണ് ഏത് രോഗം വന്നാലും അതുകൊണ്ട് ദോഷം പുറത്തു പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മുസീബത്തുകളെല്ലാം ആഹൃത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷമറിഞ്ഞോളോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് അല്ല തീ കുന്തും നിങ്ങൾ സുബീക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചില്ലേ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റു പലരും കള്ളം പറയുമ്പോ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റു പലരും തോന്നിവാസം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തോന്നിവാസം പറയാതെ നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റില് പരനും അത് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ പലരും നിസ്സാരപ്പെടും നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ ആദരിച്ചില്ലേ നിങ്ങളത് ആ നല്ല കാര്യത്തിന് മാത്രം കൂട്ടു നിന്നില്ലേ തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നില്ലേ നല്ലവരായി ജീവിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്ത ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗമുണ്ട് നെഹനു ഔലിയ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് മലക്കുകൾ പറയാണ് നെഹനു ഔലിയ ഔക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായികളാണ് എവിടെ ഫിൽഹയാത്തി ദുന്യ ദുന്യാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായികളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് ആര് സഹായിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരോട് മലക്കുകൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചങ്ങ് ചെന്നാൽ ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചങ്ങ് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും അവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കണം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്തും അല്ല വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ തോന്നാതെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് തോന്നലില്ലാതെ ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയിൽ കൽബൊന്ന് നന്നാക്കി ജീവിക്കണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സുൽത്താനുൽ അഹമ്മദുൽ വലിയ കറാമത്തുകൾ കണ്ട മഹാനല്ലേ പക്ഷേ ലിഫായി ചെയ്ത തങ്ങൾക്ക് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായി ിഫായി ശേഖ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ലിഫായി ശേഖ് തങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ അക്കീതയിന് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ മഹാനവർകളെ പിന്നിൽ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരാണ് നിരന്നപ്പോൾ മഹാനായ ലിഫായി ശേഖ് തങ്ങളോട് അസൂയുണ്ടായി അസൂയ ഉണ്ടായതാർക്കാണ് അസൂയ ഉണ്ടായത് മറ്റാർക്കുമല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് സുബഹാനല്ലാ 
ഇബ്രാഹിമുൽ ബുസ്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ തങ്ങളെ വളരെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടൊരു കത്തയച്ചു അതിൽ റിഫിന് ഒരു ചീത്തയും പറയാനില്ല വിളിച്ചത് ഓ കോങ്കണ്ണ എന്നാണ് പിന്നെയോ ഐ ദജാൽ എട ദജാലേ എന്നാ വിളിച്ചത് റിഫായി ഷെയ്ഖ് ദജാൽ അല്ല റിഫായി ഷെയ്ഖ് അള്ളാഹിന് കുത്തുബാണ് പക്ഷേ വിളിച്ചത് ദജാലേ എന്നാണ് ജീവിതം മുഴുക്കെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒഴി ഒരി അതാ ഒഴിച്ചു വെച്ച ആളാണ് പക്ഷേ വിളിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധി എന്നാണ് വിളിച്ചത് സുന്നി വിരോധി എന്നാണ് വിളിച്ചത് വിദഗ്ധകാര എന്നാണ് വിളിച്ചത് പിന്നെ വിളിച്ചത് യാമം ബൈ മാമം ജമാ ബൈ നിജാലി വന്യസാ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി കലർത്തി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ മനുഷ്യ പറഞ്ഞില്ലോ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിവനെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് എത്രത്തോളം വിളിച്ചു എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് <laughs> അറബി ഭാഷയാ പഠിക്കുന്നേ അതിന്റെ പേരാണ് കൽബ് തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴിയുന്ന ജീവിന്റെ പേരെന്താണ് ഞാനത് പറയൂല ഞാൻ പറയാത്ത എന്താ പറയോ കിളിപ്പിങ്ങിന്റെ കാല ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാല് ഇത് ഇബ്രാഹിം ഷെയ്ഖിന്റെ എതിരാളിയായ ഇബ്രാഹിമുൽ ബുസ്തി എന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയതാണ് കത്ത് എന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ടിട്ട് അല്ല അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം വെച്ച അർത്ഥം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോ ചാനലിൽ കൊടുക്കും പറയും പേരോടിന് തീരെ സംസ്കാരം ഇല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നില്ല അർത്ഥങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചോളി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് കൽബിന്റെ മകൻ കൽബേ എന്ന് വരെ റിഫായി ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചു റിഫായി ഷെയ്ഖ് ഹൃദയോഹരുനുവിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം പാചകങ്ങൾ കത്തിലെഴുതി ഈ കത്ത് മുഴുവനും വായിച്ചു കേട്ടപ്പോ റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ ആളുകൾ എന്ത് സംശയിച്ച് എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സംശയിക്കാത്തവനായാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ക്ലിയർ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു മറുപടി എഴുതുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എല്ലാവരും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഇരുന്നോളി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയ പണ്ഡിതന് പകരം മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതെ അമ്മ കൗരുക്കല്ലതി കറുത്തഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ എന്നെ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പടച്ചു അള്ള എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിച്ചു 
എല്ലാം എന്റെ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഈ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതിയ പണ്ഡിതന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വിഷമമുള്ള വല്ലതും എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണേ ഈ കത്ത് കണ്ടപ്പോ അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാനിവർ പൊരീശായെന്നോവറ് ഈ മാനമായ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ ചിന്തിച്ചു ഇതല്ലേ മഹാൻ ഞാൻ ഇത്രയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടതിന് മറുപടി പറയാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ ശപിക്കാതെ കുറ്റം പറയാതെ പ്രകോപിതനാകാതെ എന്നെ എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലേ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇതല്ലേ ഇഹ്ലാസുള്ള പണ്ഡിതൻ ഇതല്ലേ ഉഹ്റവിയായ മഹാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് മോശക്കാരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്ക ആ ചീത്ത പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ വന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ അള്ളാഹു തേന പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ ഇസ്തിഹാമത്തോടു കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുത്ത് അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കളും അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പവർ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി ജീവിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് മൂപ്പര് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് കൂടെ തന്നെ പോയി വീട്ടിന്റെ സമീപത്തെത്തി വീട്ടിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഇത് പ്രസംഗം നിർത്തണോന്നല്ല നിങ്ങളാരും നോക്കണ്ട ഇതിലുള്ളതെന്തറിയോ സൂറത്തുല്ലുജറാത്ത് ഡി വി ഡി സാസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രസംഗം നടത്തിയ ഡി വി ഡികൾ അതിൽ ഒന്നാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് നബിസലാന്നുകളുടെ മധുഹാൻ ബഹുമാനാണ് വേറെ കുറെ സംഗതികളും അതിൽ വേറെ ഉണ്ട് അത് പാറക്കടവിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതാ പാറക്കടവ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേഗം മനസ്സിലാവും സിറാജുലുദിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ശാഖയാണ് പാറക്കടവ് ദാറുൽ ഹുദ അവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഈ കൊല്ലം മൂന്ന് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു സാധാരണ രണ്ടു കൊല്ലം രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിക്കൽ അവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ച് തീരാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെയും പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചു അതിന്റെ ഡി വി ഡി എല്ലാവർക്കും കിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ മൂപ്പര് പോയി വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോ വിളിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേട്ടണ്ട നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളിന്ന് എങ്ങനെ ഒരാളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക പൊരേന്റെ അടുത്തെത്തി പറയാ ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേട്ടണ്ട നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളിന്ന് സുബാനുള്ള ഞാൻ അമ്മക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ എന്തോ വേണ്ടി വരുമോ ഇവരൊന്നും പറയാതെ മടങ്ങിയങ്ങ് പോയി ഇയാൾ ഏകദേശം നടന്ന് നടന്ന് മൂപ്പര പൊരന്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഏ നദിം തു ഞാൻ ഖേദിച്ചു നിങ്ങളെ മടക്കിയ ചേരി ഞാൻ വലിയ ഖേദത്തിലാണ് എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങളൊന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ വരാണ്ട് യാതൊരു നിർവാഹം എനിക്കൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും വരണോ തന്നെ മൂപ്പര് രണ്ടാമത് പിന്നെയും വന്നു പൊരേന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കേറ്റണ്ടാന്നാ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയി മൂപ്പര് മടങ്ങി മടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങ് വീട്ടിന്റെ മൂപ്പര വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയോ പിന്നെ ഇവൻ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് മഹാമോശായി പോയി നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണോ തന്നെ മൂപ്പര് വീണ്ടും വന്ന് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നാല് പ്രാവശ്യം മൂപ്പര് വരികയും ചെയ്ത് പോയും ചെയ്തു അവസാന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദ് ഏ പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിയതാ നിങ്ങളൊരു ഉഹറവിയായ പണ്ഡിതനാണോ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിയത് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ചൂടാകുന്നുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ചൂടാകാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്ര ശല്യം ചെയ്താലും സഹിച്ച് സാബിരിയങ്ങളിൽപ്പെടുന്നുണ്ടോ സാബിരി എന്നല്ലേ ചമിക്കുന്നവരെ കൂടിയാണ് അള്ളാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത സ്വഭാവം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പര ബഹുമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ മൂപ്പര എന്ന് പറയുമോ മോനെ എന്റെ ബഹുമാനം ഒന്നും പറയണ്ട ഈ സ്വഭാവം നായകൾക്കുള്ള സ്വഭാവ നീ ഒരു നല്ലൊരു
പിന്നെ തെളിച്ചോടിച്ച് പോകുന്നു അങ്ങ് പോവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാംസം കാണിച്ച് വിളിച്ചാൽ നായ് വരും പിന്നെ എന്നെ പോവും അവനെ പോവും അപ്പൊ നായക്കളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് നീ കണ്ട അതിന് നീ എന്റെ മതി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ മനസ്സ് കണ്ടോ അവരപ്പോഴും ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല അത് നായയുടെ സ്വഭാവമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് ചെറുതാക്കി കളിയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് നായയുടെ സ്വഭാവമല്ല ഔലിയാക്കളെ സ്വഭാവമാണ് ഔലിയാക്കളെ ചില സ്വഭാവം നായക്കുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണത് നായന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയതല്ല നായ ഫോട്ടോ കോപ്പി അങ്ങോട്ട് എടുത്തതാണ് ഔലിയാക്കളെ ചില സ്വഭാവം നായകൾക്കുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഔലിയാക്കൾ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമേ കഴിക്കൂ നായകളും കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമേ കഴിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ നായകൾക്ക് ഉറക്ക് കുറവാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉറക്ക് കുറവാണ് അധിക സമയം ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് അതേ നായക്കും ഉറക്ക് കുറവാണ് നായക്ക് തീരെ കിബിറില്ല ഔലിയാക്കൾക്കും കിബിറില്ല അല്ലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് തീരെ കിബിറില്ല അവിടെയല്ലേ നല്ല കിടക്ക വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ അവിടെ കിടക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിച്ചാൽ മുമ്പ് അതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിണ്ണേമലും പോയി കിടക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കേ തന്നെയാണോ അങ്ങനത്തെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എവിടെയും കിടക്കും നായകളും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കിടക്ക വെച്ച് വെച്ചാൽ കിടക്കേ കിടക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ണീറിലും പോയി കിടക്കും ഔലിയാക്കളെ സ്വഭാവം നായക്കുമുണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കളെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നായക്കുണ്ട് പക്ഷെ നായക്ക് ഒരു തകരാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു തകരാറാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ തകരാറില്ല അതെന്താ സുബിഹിക്ക് കിടന്നാളിയും നായകൾ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കളിയും അതുകൊണ്ട് നായകളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളെ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് നായ പകർത്തിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നായന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തേണ്ടവരല്ല സുബിഹ കഥാകാതെ തന്നെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുബിഹിക്ക് ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നായക്ക് പറക്കത്തില്ല ആടുകൾ അങ്ങനെയല്ല ആടുകൾ സുബിഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും ആട്ടിന് വലിയ ബറക്കത്താണ് ഒരു ദിവസം എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകളെയാണ് ലോകത്ത് അറുത്തു പോകുന്ന പക്ഷേ ആട്ടിന്റെ എണ്ണത്തിനൊരു കുറവുമില്ല ആട് പ്രസവിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നായകൾ പ്രസവിച്ചാലോ ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് അരടസന ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എവിടെയും മറക്കുന്നുമില്ല എന്നിട്ടും നായക്കൊരു നായ എവിടെയും കാണാനുമില്ല വളരെ കുറച്ചേ നായകളുള്ളൂ എന്റെ കാരണം അതിന് പറക്കത്തില്ല പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുബിഹാകാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുതേ നിങ്ങൾ അതാ അവനെ അതിക്രമിക്കരുതേ അവനെ ദീപത്ത് പറയരുതേ അവനെ കുറ്റം പറയരുതേ നിന്നിക്കരുത് ആരെയും ദീപത്ത് പറയരുത് ആരെയും നിന്നിക്കരുത് ആരെയും കളിയാക്കരുത് ആരെയും അക്രമിക്കരുത് പക്ഷേ സുബിഹി കഥാക്കാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നതും നിന്നിക്കുന്നതുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷനിലുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിക്രമിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല അല്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തവനെ അക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ അല്ല നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സുബി കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവന് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാന്മാരെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലാക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ സദക്ക ശരിയായ മുസ്ലിമാണോ അവൻ ധർമ്മം ചെയ്യണം ഖാലൂഫ ഇല്ലം യജിദ് സഹാബത്ത് യോചു ധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ജോലിയെടുത്ത് പണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുകയും ധർമ്മം ചെയ്യുകയും വേണം ഒരാളെ ചോദിച്ചു നബി ഏതിന് സാധിക്കൂലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ എന്ത് സഹായങ്ങളാണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം അതും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കണം അതിനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലോ അവിടെ പറഞ്ഞു അവൻ നാശമുണ്ടാക്കാതിരിക്കണം ശരി വലിച്ചിടാതിരിക്കണം അതൊരു സദക്കയാണ് 
നല്ലത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നാശം ചെയ്യാതിരിക്കണം നാശം ചെയ്യാതിരിക്കണം ചെറു വലിച്ചിടാതിരിക്കണം അതൊരു സദക്കയാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം ഇഹ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫലമാണ് ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അതിന് യാതൊരു ഫലവുമില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലും ഇഹ്ലാസോടെ അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ദ്വാഖിജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിരിസാക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ നോടി നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിരിസാക്കണേ റഹ്മാനേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആഹൃത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ മൂന്നാളുകളെ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായി ധർമ്മം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റൊന്നൊരു നല്ല പണ്ഡിതനാണ് വേറെ ഒന്നാരാണ് അള്ളാഹന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അതാ ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റ് മരിച്ചവനാണ് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസ് സുബാന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മൂന്നാളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു തേല ചോദിക്കുന്നു എടോ നിനക്ക് ഞാൻ ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ നീ എന്തു ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ യുദ്ധത്തിന് വന്നപ്പോ അവരെ നേരിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അതാ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഈ മുറിവുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി രക്തത്തോടെ മരിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നടാക്ക അത് നീ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണ് നീ എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ വലിയ ധീരനാണ് വലിയ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറയാനാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതാ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്പത്ത് തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു പടച്ചറപ്പേ ഞാൻ കൊടുത്തില്ലേ ഉറൂസിന് കൊടുത്തില്ലേ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ മദ്രസക്ക് കൊടുത്തില്ലേ സിറാജുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൊടുത്തില്ലേ അള്ളാഹു താല ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാതെ കൊടുത്തവനാണെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലാതെ പണിയെടുത്തവനാണെങ്കിൽ അല്ല പറയുന്നു നീ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണടോ നീ കൊടുത്തത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ വലിയ കൊടുതിക്കാരനാണെന്ന് പറയാനാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് കിട്ടാനാണ് മലക്കുകളെ ഇവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്കെറിയോ അതുപോലെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തൽ ലക്ഷ്യം വെക്കാന് ദീനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവൻ ദീനിന് വേണ്ടി അല്ല സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവൻ അവനെയും നരകത്തിലേക്കെറിയാനുള്ള കൽപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഇൽമു തന്നിട്ടില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു പടച്ചറപ്പേ ഞാൻ വയത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ദരിസ് നടത്തിയിട്ടില്ലേ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഹുത്തുബോധിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്ന കള്ളം പറഞ്ഞടോ നീ നീ വയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ഹുത്ത് ബോധിയിട്ടുണ്ട് നീ ജുമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ജുമക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നീ പലതിനും പലതിനും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നീ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നീ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നേതാവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി കിട്ടാനാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് കിട്ടി ഞാനൊരു വലിയ ആലിമാണ് ഞാനൊരു വലിയ പ്രശസ്തനാണ് എന്ന് ജനങ്ങളുടെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യലാഭം കിട്ടാനാണ് സ്ഥാനമാനം കിട്ടാനാണ് പണം കൊയ്തെടുക്കാനാണ് അങ്ങനെ നീ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നീ കുറെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വേദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കുറെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് പക്ഷേ എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിന്റെ കൽവിലുള്ളത് അറിയാവുന്ന ാണ് അതൊക്കെ ദുന്യാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ നിനക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ പൊരുത്തൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ല മലക്കുകളെ ആ പണ്ഡിതനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് നരകത്തിലേക്കെറിയൂ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കുന്നൊരു സഭയുമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് 
സുഹൃത്തുക്കളെ റബ്ബിനോട് കാവലി ചോദിക്കളം നമ്മുടെ കൽവുകൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ചോദിക്കളം ഇബിലീസിന്റെ സെറിൽ നിന്ന് തടിഹവയുടെ സെറിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള എല്ലാ സെറിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം അതാതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നാല് കണിവലകളുണ്ട് ആ നാല് കണിവലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇബിലീസ് ഒന്ന് ഇബിലീസിന്റെ കണിവലയാണ് ഒന്ന് ദുന്യാവിന്റെ കണിവലയാണ് ഒന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ കണിവലയാണ് തടീച്ചയുടെ കണിവലയാണ് ആ കണിവലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം മിന്നൈന എങ്ങനെയാണ് ഈ കണിവരയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് റബ്ബിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ സാധ്യമല്ല പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഹ്ലാസ് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്റെ മനസ്സിൽ അതാ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിക്കാതെയോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ല ചിന്തകളും വന്നു പോയോ വല്ല വികാരത്തിനും അടിമപ്പെട്ടു പോയോ വല്ലപ്പോഴും ഞാനതാ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയോ തെറ്റായ പ്രവർത്തനം വന്നു പോയോ എനിക്കൊന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ തടീച്ചക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോകാതെ ശരീരത്തിനടിമപ്പെട്ടു പോകാതെ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യലാഭം ചിന്തിക്കാതെ ഇബിലീസിന്റെ കണിമലയിൽ പെട്ടു പോകാതെ എന്നെ പടച്ച് എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്ന റബ്ബ് എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്ന റബ്ബ് എനിക്കെല്ലാം തരുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആ റബ്ബിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്റെ റബ്ബ് തന്നെ എന്റെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി തരളും എന്റെ റബ്ബ് തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കണം ആ റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടിയ മഹാന്മാർ അവർക്ക് വലിയ ദറജകൾ കിട്ടിപ്പോയി ആ മഹാന്മാരെ കൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കിയത് പോലെ നമ്മുടെ കൽബും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നന്നാക്കി തരട്ടെ പടച്ചറബേ ജീവിതത്തിന്റെ സർവരംഗങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹലാസിനെ തരണം റഹ്മാനെ പറയുന്ന വാക്കുകളിലും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവനെ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അവനെ തടയുന്നവനുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ഈ ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിയും മഹാനായ താജുലുലമയുടെ പേരിൽ നൂറുലമയുടെ പേരിൽ അതേ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിം മഹാനവറുകളെ പേരിൽ അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് ചാലിയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാനവറുകളെ പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് ഇതാ കണ്ണൂരിൽ ചക്കരക്കലിൽ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ലാഹു എല്ലാവരുടെ കബറിലും സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മളെ ഉമ്മവാപ്പമാര് പലരും വഫാത്തായി പോയി നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാര് പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ലാഹുവെ എല്ലാവരെ കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാന് ഈ മഖ്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന ധാരാളം മഹാന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ കിടക്കുന്ന എത്രയോ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാരെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹുദി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിരീസ് ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള മജിരീസാക്കട്ടെ ബാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സാലിഹീകളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ 
الى حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى اهل الخير كلهم مجمعين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انغلي مقبرنا سبيبت ويتو دعا ركلم ادو دیشي چدان پرشن جاني نالو ونو ورديو سودا سند دعا نتنو ونو اپو انكي وڈا رنگان گئن جلا پندنگل آئی ترنگان گئن جلا نا بندی لرنو سلان جلا بندی لرنو فاتيو دیتنگا دعا کارنا پندنگل لنگا نا دارنی تو انگا ترنگان گئن جلا پرچیوچ پندنگل لنگا داو بو نما قدارن یو کچل لری پجمال ریلوی سیشن لو اول ائرپورٹ لکو پو پندنگل داو لے پچھے یہ بڑا پندنگل لنگا گلی آدھن انگا نا پیٹی کیا نا داو بو رولتے آنم پندنگ لنگا نایت پولنگا انٹو پیٹی اندو وڑنگل لنگا نا فیس بوک کلی ترنگا انڈو پیروڑا ترنگا سلی آری اروس نو انٹو پندنگل لنگا نا پولنگا انگا تا فیتن انڈا کالما اگر فیتن انڈا اتقو موازی اتوہم تیٹی دار نگا دا بڑی گل آڑا چل گئی ادو بولی الفتن تو نائمت ویلو لی من نائق اللہ فتن انڈا ورنگ ورنگ کرنگا نا سادنا اینا ونر تو نمی کانا سارو ناشو اپا دو گنڈ ایپ اندو پنگڈ بھائی کران گئی اندن کر ایلا پیڑنگ لانے کران گئی ایلا اپا بینا بندی اندو سیلان جلنگ ورنگی اندو فاتی ورنگ ہو دیا اللہ رو دعائی لول پڑو اللہ رو فاتی ہو دلہ اولو ادو گنڈ فاتی ہو سورتی ورنگ ہو دیا اللہ تعالی تاجل اللہ مکل اللہ تعالی درد ورد بچو اڑ کٹے وہ مانے پتہ تنگل تاجل اللہ مکل نمکل نمکل گوڑا تننے سجیب مائی نیدر رتنا لگانا اللہ تعالی تنگل ورگل اللہ آفیتم دیرگ آویسم حمتم اللہ تعالی ایتی گوڑ کٹے نمکل سید مارک محلمی کوکے اللہ تعالی خیر برکتم میری ترٹے ای مقبریم کائرنگل و کنر تو نکم تیلے انگنگل کم ادو والتنا ناٹر اللہ جننگل کم اللہ محلل اللہ ورکم اللہ تعالی اللہ خیر برکتم میری تر مارا گٹ یعنی بڑا وندن پا قرآن آلگل سراج اللہ دیلے کے نرچ دن دوہر کام برنے ورنڈ نرچ کے پالنگی ٹیٹو دن ورنڈ قرآن یعنی ریلوے سے ایبڑا ایرپورٹ لے رنگی راویلے راویلے سبی اندے ممبو دبائی اندے ورپٹا دا اگر سبی سبی اندے چوڑے نے دبائی اندے ورپٹ ابو دابی لے ورنڈ ایرپورٹ ایرپورٹ لے ورنڈ یٹے مکال نے پلائی نان پچھے پلائی نے لگوڑی آورن پرند پونگ منے کے دیشم بندر نوانی آئی سبحان اللہ اب اوڑے اتنا سمیم بلے رہے بھائی پہی ادھوں گئی نیٹ بہرو سلتو ہوئے پرسنگوں گئی نیٹ آنے ایبڑے پو بندد اب اوڑے نیکی اب ناٹن دو بیٹے گورے ریو سائی اب ادھو انڈ سہر تکل اللہ رو دو ایر کرنے اللہ تعالیٰ مکہ اللہ برکم نمڑے نیدہ کلکم وہمان پڑے سیخونا کاند برمستان اللہ دیرگائی سو آفیتن گوڑکن اوڑی نڑکانی پرائیل اللہ سمیت اللہ تعالیٰ دیرگائی سو آفیتن گوڑکنٹے ابولے امن علی مینگل کلہ برکم اللہ تعالیٰ دیرگائی سو آفیتن ہمت و توفیق میٹی گوڑکنٹے اللہ برکم انڈی اندو ایر کرنو سراج اللہ دکھ نرچہ جدر ولی ولی پلکٹی پ� Adi prosesi cale, korang panen prosesi kiamat. Jangan ni cale doktor mari. Abi kembali atau kau ibar iya lah. Abi orang kembali lah. Kunjungan kita alam. Anda ni ada chicken box sendai tu. Ile poti sendai tu. Orang tu gerbang tu lah poti ni. Ied tu kena lah orang. Anda doktor mari fatuh urut itu. Ni apa ni? Angan apa tu orang tu segeri kena illah. Angan alhamdulillah. Di kerung urut tu, nair cikki, nallah orang nangat ni orang angguti. Ied tu kundu orang tu. Angan tu binnya orang korai sambo mar. Nair cikku pelik tu korai sambo mar. Allah will lekut kami, amak anda lekut kagai. Amak ini kita ikut dia dia bayar orang ini kalah teri dari. Ini dia ramai tanah orang dahil. Nama orang 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 hilang. Orang 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 hilang. Orang orang kai budi kami orang kai budi cahli. Karena orang orang bayar ni ada orang tidak pergi cahli. Bayar ni agan. 
അപ്പോ നമ്മക്കൊന്നും കയ്യില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു തായല മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഉള്ളൂ അള്ളാഹു തായല നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ ദുആഖിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ദുആഖിജാബത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ ഒരാൾ മാക്കുൽ പിടിയുള്ള അലി ഹാജി ഒരാളെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചത് അയാളെ മകള് ഏർപ്പിന് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് സമയത്ത് ഏർപ്പിന് വിഴുങ്ങിപ്പോയി ചെറുകൂടലിലെത്തിപ്പോയി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പ്രയാസം പോയി സിറാജുള്ളിലേക്ക് ഒരു സംഖ്യ നേർച്ച ആ ഏർപ്പിന് അങ്ങനെ തന്നെ കയറി കയറി വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തു പോയി അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്നെ വലിയ അത്ഭുതം അപ്പൊ ചെല നേരത്തൊക്കെ നേർച്ചിട്ടു അതിന് ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത അസൂയ അവിടെ നമ്മളെ സിറാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ എന്തുണ്ട് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാന് എന്ന് നോക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തല അവരെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അത് അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ഇഫായ് ശേഖന ചീത്ത പറഞ്ഞ രോഗം അത് അസൂയയുടെ രോഗമാണ് അള്ളാഹു തല അവരെ രോഗവും മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും രോഗവും അള്ളാഹു തല മാറ്റി തട്ടെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളും മാനസികമായ രോഗങ്ങളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു തല മാറ്റി തട്ടും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നില്ല കുറെ ആൾ നേർച്ച തന്നെ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ പലം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا ومولانا محمد الرحمن الرحيم يا رب جنگ لوديهم പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചൊല്ലിയതും ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങൾ ഉറൂസും ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടികളും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ അമലുകളെല്ലാം ഇഹ്ലാസുള്ള അമലുകളാക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വല്ല ചിന്തകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറിച്ചെറിയണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ കൽബുകൾ നന്നാക്കണം റഹ്മാന് ബാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ എന്തെല്ലാം ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആ കൊണ്ടോ സീത്തീതവർക്കോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കകളും നൽകിയവർക്കോ ഈ ഒറൂസിന് വന്നവർക്കോ ഈ ഒറൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിയവർക്കോ സംഭാവനകൾ ഏൽപ്പിച്ചവർക്കോ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാർക്കോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കോ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഏത് മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ ആർക്ക് എന്ത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൽപിലുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിൽ മദനി തങ്ങളുടെ ഹദുറത്ത് ഗനയുള്ള സദസ്സാണ് ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്കത് താജുല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പടച്ചറബേ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സർവ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കകളും തന്നവർക്കോ ഞങ്ങളോട് വിഷമം പറഞ്ഞവർക്കോ എന്ത് രോഗങ്ങൾ ചെറുതോ വലുതോ ഉണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഏത് വിഷമമുണ്ടോ നീ അകറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഏത് വിഷമമുണ്ടോ നീ അകറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഏത് പ്രയാസമുണ്ടോ നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ പടച്ചറബേ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട് പടച്ചറബേ ലൈസൻസ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് പലരും പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട് നിനക്കറിയാ ചില കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് അവരെ എല്ലാ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്ന് സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെയും നീ ഏറ്റെടുത്ത് സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ സർവരംഗത്തും നീ ബറക്കത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ എവിടെയും നിന്റെ കാവൽ തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണോ റഹ്മാനെ ഹലാല് കൊണ്ട് മതിയാക്കണോ റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇണകളില്ലാത്ത ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ടവർക്ക് തൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹജ്ജും മെമ്പറയും കരുതി അവർ സിയാറത്തിനടക്കം പലതവണ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും
ഞങ്ങളെ സർവമക്കളെയും നന്നാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കളെയും സന്താന പരമ്പരകൾ തയ്യാമെന്നാള് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന മക്കളാക്കളോ അവരിലോ ഞങ്ങളിലോ എന്താ ഭാഗതകളോ അതപ് കേടുകളോ വന്നെങ്കിൽ നീ മാപ്പുചയണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും പഠിച്ച മക്കളെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരെയും നീ നന്നാക്കി തരളേ റഹ്മാന് പരീക്ഷ എഴുതിയവരും എഴുതുന്നവരും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കളേ റഹ്മാന് റബ്ബേ ആരെന്തെല്ലാം ചതി നടത്തുന്നവരുണ്ടോ സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ കണ്ണ് വെക്കുന്നവരുണ്ടോ ഹസത് വെക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരോപണം പറയുന്നവരുണ്ടോ അവരെല്ലാം തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജാവാണ് നീ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റഹ്മാനെ നിന്റെ മലായിക്കത്തിലെ കൊണ്ടും മഹാൻമാരെ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരളും റഹ്മാനെ അവസാനം നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊടി കീഴിൽ ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടളം റഹ്മാലെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ നോതിയത് നീ കബൂൽ ചെയ്യുകയും ഹബീബായ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഏതെല്ലാം മഹാൻമാര് കഴിഞ്ഞു പോയോ ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാൻമാര് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിൽ മദനി തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഏതെല്ലാം മഹാൻമാർ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ താജുല്ലമ നൂറുല്ലമ മുതൽക്ക് വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ മുതൽക്ക് പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് മുതൽക്ക് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ഉസ്താദ്മാർ ആലിബിങ്ങൾ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ അപകട ും മരിച്ചു പോയവർ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച പലരും പലരും മരിച്ചു പോയവർ എല്ലാവരെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ റബ്ബനാസിരി ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ഒരു ചെറിയ വസീയ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സിയാറത്തിൽ പോയി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ സിയാറത്തിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു അയാൾക്ക് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഈ സിയാറത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിത്രം ഫോട്ടോ പിടിക്കുന്നത് ഒരതുപ് കേടാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ സിയാറത്തി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ പിടിക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹജ്ജിന് പോയ ചിലർ കായബ തവാഫി എന്തെങ്കിലും എടുക്ക് അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കാ ഓരോരുത്തർക്ക് കായബത്തിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരിക്കൽ സലാമത്തായി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുണ്ട് കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ളതിന് വേറെ അത് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട തിരക്ക് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഈ മഖബറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു ജാതി അതപ് കേടാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളൊന്നുമില്ല മഖബറെ കിടക്കുന്ന ആൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ കോട്ടിക്കുളം അബ്ദുൽ അസീൽ ഖാദിരി എന്നൊരു വലിയ പണ്ഡിതരുണ്ടായി പഠിത്തു വഫാത്തായി ഊപ്പരക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾ ദേഷ്യം പിടിക്കും ഊപ്പര പഴയ കാലത്തുള്ള പല ആലിമിയും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ തടയാറില്ല എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ മക്ബർ ഇങ്ങനെ സിയാർത്തി നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഈ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വാട്സപ്പിലിട്ട് മറ്റേ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് മുത്തലിമിയങ്ങളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്തു